Hola, ¿qué tal? Bien, en este vídeo vamos a ver el tensor de Ricci en espacios euclidos en coordenadas polares. Recuerden que el tensor de Ricci es aquel que se usa para obtener el escalar de Ricci, que es una manera sencilla de saber si un espacio es curvo o no es curvo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la pizarra digital. Bien, ¿qué tal? Eh, ya aquí en la pizarra digital... Vamos a empezar a calcular el tensor de Ricci en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Recordemos que el tensor de Ricci era un objeto que se obtenía a partir del tensor de Riemann, donde se contraía, digamos, el índice que estaba, lo notamos así, que estaba en medio de... Bueno, aquí me he equivocado, bueno, esto sería aquí la parte B. Este sería el tensor de Ricci. El tensor de Ricci eh, tiene bastante interés porque para obtener el escalar de Ricci, que se contrae el dicho tensor con el inverso del tensor métrico, pues es un número, un escalar, que vale igual en todos los sistemas de referencia y que nos dice lo curvo que está el espacio en un sitio. Y ese valor todo, es decir, si yo en este punto tengo un sistema y hay una curvatura y la podemos medir con un escalar de Ricci. Si yo estoy en otro sistema, en otro sitio totalmente alejado, sometido a efectos de curvatura fuerte, cercanía de un agujero, cualquier cosa, desde este sistema van a medir el mismo valor para el escalar. ¿De acuerdo? Van a medir el mismo valor. Por eso tiene mucho interés estas magnitudes que valen para todos los sistemas de referencia y por eso hay que trabajar con tensores en relatividad general que son un poco tan, tan complicados. Bien, pues en coordenadas polares eh, sabemos que el tensor métrico tiene esta forma, que es el 1, 0, 0, R cuadrado, y aquí coloco la coordenada R y aquí coloco la coordenada phi. Vamos a anotarlo así para... No olvidarnos de lo que representa cada elemento de la matriz. Y también conocemos el inverso del tensor métrico, que en este caso pues, es bastante sencillo, porque es fácilmente obtenible. Bien. Este es el inverso del tensor métrico. Bien, pues si queremos calcular el escalar de Ricci, eh, necesitamos el tensor de Riemann. Este es el camino a seguir. A, B, C, D para luego obtener el tensor de Ricci, eh, vamos a llamarlo así, y luego el escalar de Ricci con la métrica, ¿de acuerdo? Sabemos que en coordenadas polares los únicos símbolos de Christoffel no nulos son estos, que hay que tenerlos muy en cuenta, y estos de aquí. Entonces, una cosa interesante de este cálculo que vamos a hacer en coordenadas polares es que un sistema donde los símbolos de Christoffel son no nulos, ¿eh? no nulos, hay símbolos de Christoffel no nulos, contrario al el espacio euclidio, por ejemplo, cartesiano en dos dimensiones, y sin embargo, se supone que nos debe, que nos debe de dar eh, el resultado que vamos a obtener es que R va a ser igual a cero, ¿vale? que es un sistema totalmente... Eh, plano, no se curva porque es el espacio euclidio en dos dimensiones, solo que expresado en coordenadas polares y necesitaremos de símbolos de Christoffel no nulos para poder definir una derivada covariante ¿sí? para un vector que sea la misma en todos los sistemas de referencia. Bien, ya habíamos hecho en el vídeo anterior este caso de aquí, que era muy sencillo, que era el tensor de Riemann todo R, vamos a tener que calcular algunos valores del Tensor de Riemann, porque claro, para poder obtener eh, esto de aquí, pues necesitamos contraer, por ejemplo, R, B, D, vamos a llamar así. El tensor de Ricci es contraer el de, el de medio más R, Fi, B, Fi, D. Lo voy a marcar, aunque ya no... Ha, pero es un sumatorio. ¿eh? Recuerden que cuando un índice, según la notación de Einstein, cuando un índice se contrae, pues hay que hacer el sumatorio. En este caso estamos sumando con el índice en medio. Entonces, 
hay que calcular todas las combinaciones posibles para estos de aquí. Entonces vamos a irlos calculando, ya calculamos la primera y vamos a centrarnos en esta de aquí. Vamos a empezar con el R, Fi, R, R. Bien, que recordemos que tenemos la expresión para el tensor de Riemann que dice a... Ah, bueno, aquí no me va a caber, voy a ponerlo aquí. Dice lo siguiente el tensor de rima. R A B C D. A mí me gusta memorizar un poco por eh, posiciones, no por letras, porque claro, los libros van cambiando la anotación, los tipos de letras. Y siempre es más cómodo. A B C más. A, C, E, más E, B, D, menos A, D, E, E, B, C. Y recordemos un poco el, algunos trucos para memorizar por posiciones que B, C, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, se repite. Y también lo tenemos aquí, ¿vale? Y luego tenemos, vamos a poner un arco, el BD con un arco. Tenemos el BD, ponemos aquí un arco. Y luego con otro color, que no viene mal, vamos a poner otro color. El rojo mismo. Tenemos el CD, que son estos dos últimos de aquí. Que los tenemos aquí, al derivar con respecto a C con D. Y también aquí. C con D, ¿de acuerdo? Es una manera que ayuda un poco, bueno, y el índice de arriba pues se deja, ¿no? Que ayuda un poco a recordar, memorizar el tensor de rima. Bien, vamos a empezar y entonces, si yo sustituyo esto de aquí, R, Fi, R, R, me encuentro lo siguiente, esto va a ser parcial de R, de R, Fi, R, menos parcial de R, de R, Fi, R más R. R con E que se contrae con este de aquí. Menos R. R con E. E. Fi. R. Y aquí vamos a marcar eh, que esto son índices que se contraen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Este símbolo, recuerden que estos son los únicos símbolos de Cristófel, hay que acordarnos de ellos todo el rato, estos de aquí. Los únicos símbolos de Cristófel no nulos, ¿vale? Entonces, el resto hay que pues, hacer la derivada. Este de aquí es cero. Este de aquí también es cero. Bien, ¿y este de aquí qué hacemos? Bien, este hay que expandirlo y vamos a colocar de la siguiente manera para que quede claro. Vamos a quizás colocamos color. Esto se expande de la siguiente manera. Hay que desarrollar los índices R, R, R. Fíjense cómo estoy contra R, Fi, R, más R, R, Fi, 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 R. ¿Vale? Fíjense que aquí estoy Siguiendo la E que la he marcado, estoy desarrollando esto de aquí, ¿vale? Lo estoy desarrollando. Entonces, bien, este es cero. Este también es cero, pero ya da igual. Con que uno sea cero, el producto se hace cero. Este no es cero, que es uno partido por R, pero este de aquí es cero. ¿Mm? Es decir, esto todo de aquí corresponde a esta llave de aquí, ¿vale? Y nos ha salido todo cero. Vamos a desarrollar esta otra, esta otra llave de aquí. Vamos a buscar otro color para que quede un poco mejor. Esta otra llave de aquí me queda la conexión de R, R, R más R, Fi, R más R, R, Fi. Fi, Fi, R. Todo esto de aquí corresponde a desarrollar esto de aquí. Y lo vuelvo a marcar los índices 
Estamos haciendo un sumatorio con respecto a estos índices aquí que estoy marcando. Bien. Este de aquí es cero. Ya no podemos olvidar el resto, pero bueno, eh, es cero. O sea, y este también es cero, pero ya con uno que sea cero, vale. Este también es cero, este no es cero, pero bueno, como es uno de cero el otro, todos salen cero. Es decir, ya sabemos que R phi R R es igual a cero. Tenemos un resultado interesante para el tensor de Riemann. Ya tenemos dos, eh, sabíamos este de aquí. Entonces habrá que ir buscando cuáles son no nulos y supongo que al final se cancelarán. ¿vale? Bien. Vamos a proceder al siguiente. El siguiente va a ser el 3. Y voy a tratar de obtener este de aquí, el R. R, Fi, R, Fi. ¿Vale? Pues bueno, vamos a sustituir. Pues vuelvo a sustituir en la expresión de el tensor de Riemann y me sale esto de aquí más phi r r por e e arriba phi phi menos r phi e e phi r recordemos que esto Está todo contraído, que eso es un sumatorio, ¿de acuerdo? Es un sumatorio que hay que eh, resolver. Bien, este de aquí sabemos que este es no nulo, que es igual a menos R. Pero, eh, bien, y no, no está multiplicado por nada, habrá que tenerlo en cuenta, porque además estamos derivando con respecto a R. Pero este de aquí sí es cero. Vamos a borrarlo aquí. Este de aquí sí es cero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el sumatorio, este de aquí, vamos a marcarlo aquí, a expandirlo aquí, a ver cómo nos queda. Bien, este será el phi r, 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 por el r, phi, phi, más r, r, phi, por todo phi. Bien, y recordemos que estamos... Desarrollando esto de aquí, ¿vale? Bien, esto me sale. Este es menos R. Pero este es cero. Este es cero y este es cero. Entonces este se hace todo cero, ¿de acuerdo? Y corresponde a todo este trozo de aquí, ¿vale? Y bien, nos quedaría esta parte, que también hay que desarrollar. Con su signo menos delante, ojo, hay que poner el signo menos y abrir, para no olvidarnos, R, Fi, R, por R, Fi, R, más, más, R, Fi, Fi, por Fi, Fi, R. Bien, todo esto de aquí, vamos a marcar, estamos desarrollando... Con esto de aquí, ¿vale? Pues aquí nos queda lo siguiente. Este de aquí es cero. Y este de aquí también es cero. Pero bueno, no importa. Y este es menos R. Que es no nulo. Y este de aquí es 1 partido por R. ¿Vale? Ya tenemos cosas que no se hacen nulas. Que es lo más interesante. Entonces, si sigo con esta expresión de aquí. Voy a llamarla 1. Para no perderme. Y sustituyo todo lo que he desarrollado. Me encuentro con lo siguiente. Parcial de R con respecto a menos R. Que era. Hemos sustituido el símbolo de Christoffel. Menos 0. Y luego me encuentro. Menos R por 1 partido por R. De acuerdo. Pero como tiene un menos delante. Se hace más 1. Y al final que me encuentro. La de va R con respecto a menos R. Es menos 1 más 1. Se me hace cero. Fíjense qué curioso el cómo funciona esto. Los símbolos de Christoffel van a ser no nulos para poder tener una derivada covariante, pero como el espacio es plano, el tensor de Riemann se va a arreglar él solo para que en su cálculo arrojarnos un tensor nulo y va a anularse las componentes de los símbolos de Christoffel no nulas. Fíjense qué listo es el tensor de Riemann, ¿vale? 
y luego el escalar de Richie, ¿vale? Entonces, fíjense cómo nos ha salido cero, ¿de acuerdo? Por último, eh, vamos a hacer eh, este de aquí, el... vamos a nombrar el cuadro, uno que nos queda por hacer, que sería este de aquí, es el R, R, Fi, estamos haciendo toda la coordenada superior R, ¿vale? Todavía no nos hemos cambiado la coordenada superior. R, esto, los cálculos estos de, de tensor de Riemann son tediosos y hay software algebraico de este para hacerlo porque es que, claro, aquí está, pero claro, hay que hacer una parte académica también y aquí estamos haciendo los cálculos de, de espacios de dos dimensiones, euclidios sencillos y, bueno, hay que estar con mucha paciencia, pero es interesante porque eh, da bastante perspectiva, ¿no? Y entiendo un poco con la relatividad. Este se contrae con este y este se contrae con este de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, no me encuentro con lo siguiente. Este de aquí es cero. Y este de aquí también es cero. Bien. Y este de aquí hay que expandir el sumatorio. Entonces, si expando este sumatorio, lo vamos a colocar aquí. Me queda R con R, R por R con R phi más R con R phi por phi con r phi. Todas estas cosas de la relatividad general o te metes a hacer cosas así con paciencia o no acabas entendiendo las cosas porque las expresiones generales están muy bien pero solo con los tensores hasta que no bajas a tierra y empiezas a usar un sistema coordenado concreto pues no entiendes un poco cómo funciona todo. Por ejemplo, este mecanismo que hemos visto anteriormente para que usa el tensor de Riemann para cancelarse a pesar de... A pesar de Tener símbolos de Christopher no nulos, ¿vale? Y esto de aquí lo expandimos con su signo menos delante. Si quieren, bueno, se va a ser nulo, pero bueno. R, phi, R por R, 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 más, más, R, phi, phi, por, phi, R, R. ¿Vale? Entonces, este se contrae con este y este se contrae con este. Entonces, este es 0. Vamos a ver cero aquí. Este también es 0. Este es menos R, pero este de aquí es 0. Entonces, hemos obtenido que este componente del tensor de Riemann, pues es también cero, ¿de acuerdo? bien, pues ya todo hemos acabado todos los de la coordenada superior con R R es la coordenada superior es decir, R eh, A, B, C ¿vale? estos los hemos hecho ya todos la R aquí ¿vale? y luego ahora vamos a hacer en el vídeo siguiente colocar la FI, ¿de acuerdo? venga, lo vamos a dejar ya por hoy